arkadaşlar. Bugün sizle e, Akasa X4'ün e, işlemci sohbetsinin e, kutu açılımını beraber gerçekleştireceğiz. E, kutuyu kısaca e, bakacak olursak e, fanın görseli yer almakta ve destekli değil e, işlemcilerin e, modelleri e, burada aktarılmış. E, bununla beraber üç tane soğutucu bakır borunun olduğu anlatılıyor. E, gene yan tarafta bağlantılı tabanın bakır olduğu ile ilgili bilgi verilmiş. Bu alt kısımda da arka kısımda da gene aynı şekilde. E, son olarak bu kısımda da e, değişik dillerde bilgilendirme yer almakta. E, şimdi isterseniz e, kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce burada bir e, bant var. Bu bantı ilk önce açalım isterseniz. Kutumuzu açıyoruz. Bir strafor karşımıza çıkıyor. Evet, devam edersem şu şekilde açalım. Gerekecek. Evet. Kutuda başka bir metal yer yok. Kenara koyuyoruz. Kutunun içinden e, montajla ilgili ilgilerin bulunduğu garanti belgesi ve montaj bilgileri yer alıyor. Gene bir bilgilendirme formu. Evet. Bu AMD işlemci için aparat ve soğutucu termal macun. Evet üzerinde e, burada başka bir şey yok straforda. E, Intel soğutucu için hazır montajlı bir şekilde gelmiş gözüküyor. 3 bakır soğutucu gözüküyor ve yapraklar şu şekilde bir görüntüsü mevcut. Bizim uygulayacağımız işlemci AMD olduğu için bu aparatı sökeceğiz. Ve daha sonra şu arada gözüken şu şekilde şu arada gözüken tırnaklara AMD aparatını yerleştireceğiz ve şu şekilde AMD aparatını yerleştikten sonra kullanacağız. Şu şekilde. Kullanacağız. Termal macun olarak şu şekilde bir macun içinde yer almakta. Tabi bu yeterli bir macun olarak gözüküyor. Akasa X4 incelememiz burada bitiyor ama son bir ayrıntıyı açıklamak istiyorum. Gördüğünüz gibi konnektörde 4 pin bulunmakta. Bu da diğer bir artısı. Videomuzu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.